Wanneer u op 7 juni het gordijn van het stemhokje achter u dicht trekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een hoop onbekende namen. Om de vele blinde vlekken op de kieslijst weg te werken, stelt Actua TV u 100 kandidaten voor. Elke kandidaat krijgt de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp te profileren. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat Vlaams parlementsleden om zich aan u voor te stellen. Daarna valt onvermijdelijk het doek. Goedendag, ik ben Lievende Handschutter. Ik woon in Sint-Niklaas. Ik ben parlementair medewerker van de NVA in het Vlaams parlement en ik ben nu met de verkiezingen tweede kandidaat op de NVA-lijst in het Vlaanderen. Ik ben qua opleiding licentiaat rechten. Ik ben 20 jaar gemeenteraadslid in Sint-Niklaas. Ik was in de periode 1995-2000 ook schepen van cultuur, onderwijs, jeugd en toerisme. En ik ben een fervent wielerliefhebber en ook geïnteresseerd in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik vind het belangrijk dat er in Vlaanderen mensen vanuit een democratisch oogpunt opkomen voor meer zelfstandigheid, meer bevoegdheden voor Vlaanderen en Vlaanderen een plaats willen geven in Europa. En daarom heb ik gekozen voor de NVA, voor mij de enige mogelijke keuze. Wie zijn uw grote politieke voorbeelden? Ik heb wel een aantal politieke voorbeelden, geen uh, idolen, ik verafschuw uh, afgoederij. Maar uh, als ik dan toch vier namen mag noemen, zijn dat uh, Jacques van den Meulenbroek, uh, Maurits Kopieters, Willy Kuipers en Walter Luiten. Uh, Maurits Kopieters, omdat hij, hij komt uit Sint-Niklaas, uh, maar was Vlaming en Europeaan, ook het eerste Europees parlementslid geweest van de Volksunie. Hij is hem dan opgevolgd door uh, Jacques van den Meulenbroek, heeft eigenlijk ook die Europese partijwerking van de Volksunie en de regionale en nationalistische partijen uitgebouwd. En dan uh, twee figuren die mij zeer dierbaar zijn, Willy Kuipers en Walter Luiten, omdat ze niet alleen uh, in het parlement, maar ook op het terrein uh, de banden hebben gelegd met de Basken, de Bretonen, de Schotten, de Welshmen, de Litouwers en dergelijke meer. En ze hebben daar dikwijls ook uh, fysieke risico's voor genomen. Denk aan onder andere acties in uh, Guernica, in uh, het Franco-tijdperk nog. Wat heeft uw partijkeuze bepaald? Wel, um, zoals ik daarnet zei, ik, ben, uh, ik geloof erin dus dat een, een samenleving, de Vlaamse samenleving, maar efficiënt kan georganiseerd worden als Vlaanderen be- voldoende politieke bevoegdheden heeft, als Vlaanderen een lidstaat wordt uh, van de Europese Unie. Um, ik denk dat uh, dat verklaart waarom ik uh, voor de NVA gekozen heb na het uiteenvallen van de Volksunie. Wat wilt u nooit doen in de politiek? Ik zou niet graag hebben dat de politiek zodanig mijn leven gaat beheersen dat ik zelf mijn aard, mijn karakter daardoor ga veranderen. Ik wil toch nog een beetje genietbaar blijven voor de mensen rondom mij. Wat is volgens u de mogelijke impact van een politieke carrière op uw persoonlijk leven? Wel, ik denk niet dat die ingrijpend anders zullen zijn. Ik ben altijd een zeer bezige bij geweest. Ik ben vroeger in Sint-Niklaas vijf jaar voorzitter geweest van de jeugdraad. Ik zit twintig jaar in de gemeenteraad. Ik ben nog altijd zeer sterk actief in het verenigingsleven in Sint-Niklaas en in de regio. Ik hou van die, van die mix, dus ik denk niet dat een, een eventueel mandaat zeer sterke of fundamentele wijzigingen zal hebben voor mijn persoonlijk leven. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Voor mij heb ik uiteraard een fiets meegebracht. Ik ben altijd een verwoed fietser geweest. Vroeger noemde mij mijn Sint-Niklaas ook de fiets in de schepen. Ik ben ook bewust in het stadcentrum blijven wonen, dus zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets. Uh, het was ook mijn droom ooit geweest om wielrenner te worden. Dat is niet het geval geworden. Maar ik heb wel een zoon die nu uh, wielrenner is, uh, dus voor mij was er maar één mogelijk voorwerp, dat is de fiets.